大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。四月二日，在北京有长月烬明的发布会，六位主演都会去。胡等罗云熙的仙侠剧，四月份将要播出的古装剧里，罗云熙和白鹿主演的《长月烬明》绝对是最值得期待的。虽然官方目前还没动，可是多次上热搜。四月六日播出，基本是十拿九稳。这几天优酷已经开始全面预热了。在很多的线下有大幅的海报，放的是两位主演的同框海报，视觉冲击力很强。一般这样大幅度的宣传，基本都是要播的节奏，否则官方也不会投放物料，那样宣传就白搭了。在成都、杭州等地方都能看到长月烬明的海报。陈都灵已经到了北京，罗云熙和邓卫的定位也在北京。这个发布会的时间为1 2 3点三至一十四点四十分，暂时还不知道公不公开。《长月烬明》不仅在国内热度超高，海外也有很多人想看。只有中国才能做出的敦煌风，是其他国家根本模仿不来的。这几年有很多好看的仙侠古装都纷纷走出了国门，《长月烬明》未播鲜活。到时候海外的播放自然也不用担心。《长月烬明》网传的定档日子是4月6日，大家还想看预告？很多瓜主说有三分钟。若是此时放点预告解解馋，相信会更好吧？难道要学沉香如屑一样，当天突然来个空降吗？那也太刺激了吧！《长月烬明》去年开机的时候，服化道和演员就出圈了。年轻组男帅女美，长辈组合配角也是男神女神级别。尤其是有罗云熙的号召力，本剧很多的主创都是号一行的，所以有多豪华不用多说了。在拍剧的时候，剧组还去九榭潭景区搭建了绝美的中式建筑。长月剧组拍完后，还能给其他的电视剧用。有很多朋友担心又是狼来了。但我觉得应该不用着急，反正也不差这几天了。若是四月六日再不播，再喷也不迟。优酷都投放这么多宣传了，还有发布会，感觉就是箭在弦上。免费的热度不蹭白不蹭，都知道内娱的顶流，除了王一博和肖战，还能有是谁？经久不衰，因为之前微博之夜没有同框的意难平，这次站姐终于给大家安排了，同时呢，顺带着也给自家的艺人增加了一波热度。到底还有谁能撼动两位的地位呢？是阿瑟吗？也只有照片可以吧。好了，不开玩笑了，这次的同框画面是站姐送上的大礼，可惜的是。终究我们无法释怀，为何这么多人喜欢在愚人节这天如此赤裸地表达自己的情感？是因为哥哥张国荣跟唐赫德的故事吗？会让这么多人带着如此高的情怀？如今哥哥已经离开二十载，早已物是人非了。特别是一些 Z 世代的年轻人提及张国荣，可能是模糊的。话说回来，这次的愚人节。着实的让人看得热闹，多家站姐团建，送上了博君一宵，两家伪粉看了都大写的无语，多少人在剧中无法自拔，也就看得出来这部剧的影响力到底有多深入人心。站姐都不傻，谁才是顶流？他们心知肚明，自家艺人的那点热度，在博君一宵这里根本上不了台面，一水的数据都是自家人的注入。真正的顶流瞬间秒杀。这次团建，我们看到了站姐们的威力，一早就上线，发了积攒这么多天的库存。两人同框的 P 图照片，王一博一脸的懵，肖战的自在的笑，气运的是伪粉，开心是 CP 粉。
偷着乐的是各家的战姐，热度蹭得好，让娱乐圈能够如此开心的，估计也只有这两位了吧。对此呢，只想说一句，各位开心就好。都知道这两人的粉圈，互看不上对方，吵吵闹闹不停歇，话题不断，各位战斗力十足。但凡被对方占了点便宜，就是一顿火力全开的撕逼，让我们看到了粉丝的疯狂。你是疯批的水产货，烤着土豆，挎着火盆，你家死猫养耗子的，各种黑评论彼此嫌弃着。只有中间的王八没事挑事，活得不清不楚，这也许就是让人费解的地方吧。罗云熙自从参演了《香蜜沉沉烬如霜》里的男二润玉后。就被粉丝观众们称之为“古装男神”。众子，人家明明是仙侠题材，为什么要把我说成古偶剧？属实过分。如今的影视剧似乎抛弃了传统，曾经备受欢迎的仙侠剧变成了众多资本追捧的古偶剧，不仅体现在流量明星的运作，更多的则是投资风险小。从开春至今，就能看出。多部打着古装仙侠的马甲，实则是不折不扣的古偶剧，例如《众子》《九霄》《寒夜暖花》《琉璃一文星》《洛宁成堂》，以及近期热播的《春归梦里人》，均是古偶剧火爆的明证。然而，看似开播的古偶剧有很多部，并且人气热度也是可圈可点，可最终并未有出现爆款的趋势。这也间接导致观众们将期盼放在了待播剧列表中。要说备受观众期待的古偶剧里，长月烬明的受欢迎程度绝对是独一无二的存在。不仅拥有着超人气热度的 IP 小说《黑月光》拿稳 B 剧本加持，剧情中还融合了泪目、情感、蔑视、神魔等多界元素。男主旦台烬由当下顶流男明星罗云熙饰演。而备受期待的女主黎苏苏则由当红女神白露出演，两人此次也是二搭剧，人气热度一时无两。儒雅形象在她的加持下，完美诠释了可遇不可得的悲伤人生。她也因此角色被圈内推崇为古装代表的顶尖标准之一。这部《长月烬明》也是她长期以来在古偶剧题材中的又一力作。同时，与他对戏女主是第二次搭档的人气小花白鹿，拥有着实力与颜值并存的顶流女明星，出演女主黎苏苏一角。白鹿的长相天生就很秀丽，无论是现代装还是古风类型都十分出彩。在周生如故中，搭档任嘉伦所带来的泪崩故事，成为了所有观众的意难平。无论是流量热度。还是颜值、人气以及妆容塑造上均是顶尖，能够和罗云熙产生 CP 感组合的女星中，白鹿有着不可磨灭的一席之地。除了剧中的男女主之外，其他配角同样备受期待。同属女神颜值级别，出演女二的陈都灵，当年的左耳横空出世，让人见识到了什么叫纯欲天花板。男二由人气小生邓卫出演。他的古装属实吸睛，甚至很多网友认为他的古装风比起罗云熙更有看点。此外，还邀请了郑国林、黄海冰等多位实力派前辈坐镇。总之，待播剧中的《长月烬明》拥有着多种蕴含成为爆款前置的条件，强大的原著 IP 人气加持，受欢迎程度越来越高。阵容均是当下顶流实力派，因此。这部剧在播出前就被观众认为将成为板上钉钉的爆款之一，近期网传将会在四月定档。此外，近期新开播的武侠剧《山河之影》同样备受广大网友的关注，阵容虽不是顶流，但均是圈内实力派演员，由陈若瑄、张云龙以及孙怡领衔主演，开播备受好评。少有的武侠风题材再次掀起古装迷的追捧。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。